intencional, machista, patriarcal, patriarcal altamente patriarcal, ¿no? Esto es otra cosa. Entonces, se nos dificulta a Wilson institucionalmente estar a la altura de ese llamado que nos hizo el Estado Social y Democrático de Derecho, Carlitos, tú, que tienes también mucha formación jurídica, ¿sí? Entonces, el reto es enorme, pero ustedes son, digamos que esas puntas de lanza, ¿no? Los que están ahí todo el tiempo. Si no existieran ustedes, yo creo que ni el 20% de las cosas que suceden en Bogotá, en el país, se darían. ¿Sí? ¿El sacrificio es grande? Sí. ¿Sí? Creo que aquí, en, en nuestra veedora delegada para la participación, a quien le voy a dar la palabra, porque ya es momento, que se nos atrasa mucho la agenda también para salir, y, y también de antemano agradecer al archivo distrital, a nuestro querido Néstor, que está por allá, tras bambalinas, haciendo la transmisión del sonido, su gentileza con abrigarnos esta mañana lluviosa y tenernos en este auditorio además tan hermoso, ¿no? que nos da la bienvenida, elegantísimo y que ustedes además se merecen. Entonces no es fácil ser líderes y decía que aquí con Magda nos conocemos en procesos de liderazgo social porque ella también es una, lider una lideresa social y activista de muchos años. ¿no? Y aquí cuando yo les veo las caritas ¿no? nos encontramos y resulta que es de muchos años, muchas luchas ¿verdad? acumuladas. Y claro, la gente llega un momento de cansancio de eso, porque entonces el verbo participar no se puede seguir conjugando como conocíamos, ¿no? Tú participas, yo participo, nosotros participamos, pero ellos deciden. Aquí tenemos, por ejemplo, el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. Es una entidad clave en ese ejercicio de garantía de la participación. Y es una entidad que tiene además unos articuladores en territorio, pero en este momento se está reformulando la política pública y ellos nos van a hablar sobre eso. La política pública de participación incidente, porque ya no sirve la participación consultiva, ¿sí? De los niveles más bajos. Regálenme sus ideas, nosotros las ejecutamos. Es uno de los puntos duros, por ejemplo, del presupuesto participativo, ¿no? Duros de la gente. Y tiene razón, ¿sí? Porque la gente quiere llegar a los niveles más altos, está preparada de sobra y tiene derecho. O sea, la decisión, la gestión, la concertación, la fiscalización. Aquí quienes están sentados están interesados en hacer fiscalización. Es nivel superior de la participación. ¿no? Rendición de cuentas. Esto es, ese es el sentido que tiene. Porque como nosotros pagamos esos impuestos prediales, y pagamos además eh, el IVA, que además no discrimina por estrato socioeconómico, ¿no? Nos clava a todos el IVA por igual. Entonces, la gente cuando contribuye, aporta, pero además participa, tiene el derecho legítimo a pedir cuentas. ¿Qué se está haciendo con mis recursos? Y si todo el mundo, don Nereo tiene razón, este auditorio estuviera lleno, qué maravilla, ¿cierto? Tendría que ser el orden de las cosas. Pero sabemos que no es así. Entonces, cada uno de nosotros hagamos el esfuerzo en esta mañana de estar concentrados, alejados del WhatsApp, de cualquier distracción. Entreguémonos en el momento presente a todo este baño de conocimiento, de sabiduría, ¿no? Que no solamente vamos a tener en nuestros expositores maravillosos, sino también en el auditorio, porque vamos a tener para cada momento un espacio de intercambio. Vamos a tratar de ser, obviamente, moderados en las, en las intervenciones para que muchas personas puedan intervenir. Muchísimas gracias por estar aquí. Un aplauso especial para ustedes por haber llegado a este sábado. Muchas gracias.